আচ্ছা তাহলে বিষয়টা কি দাঁড়াইলো বিষয়টা হচ্ছে সে ফর এক্সাম্পল এই যে টিচিং আমরা বলি যে টিচিং টিচিংটা কি এটা কি সায়েন্স আর্টস না কমার্স হ্যাঁ টিচিং এখন তাহলে কোয়েশ্চেন আসবে যে স্যার আসলে শিখায় কি যদি ম্যাথ পড়ায় যদি সায়েন্সের সাবজেক্ট পড়ায় তাহলে সায়েন্স যদি আর্টসের সাবজেক্ট পড়ায় আর্টস না কিন্তু টিচিং এই যে এই যে টিচিং যে কোয়ালিটিটা টিচিংয়ের যে অ্যাট্রিবিউটসটা এটা কি এটা একটা আর্ট ইয়েস মানুষ কিভাবে হাঁটে মানুষ কিভাবে কথা বলে মানুষ কিভাবে প্রেজেন্টেশন দেয় মানুষ কিভাবে কমিউনিকেট করে এগুলো কি এগুলো হচ্ছে আর্ট এগুলো হচ্ছে আর্ট এই কারণে আমরা বলি যে আর্ট অফ প্রেজেন্টেশন আমাদের একটা কোর্সও আছে আমরা বলি আর্ট অফ কমিউনিকেশন সেটার কথাই ও বলতেছে যে পৃথিবীতে আর্ট অফ কমিউনিকেশন মানুষের সাথে কমিউনিকেশন করার ক্ষেত্রে ভাব বিনিময়ের ক্ষেত্রে একজনের সাথে আরেকজনের রিলেশনশিপ ডেভেলপ করার ক্ষেত্রে একজনের সাথে আরেকজনের কমিউনিকেশন করার ক্ষেত্রে পৃথিবীতে কমিউনিকেশনের চাইতে গুরুত্বপূর্ণ কোনো জিনিস আর্ট অফ কমিউনিকেশনের চাইতে গুরুত্বপূর্ণ কোনো জিনিস আমার জানা নেই কারণ এটাই আসো এটাই আসো আচ্ছা মানে সুন্দরী মেয়েরা সবসময় কি সুন্দর ছেলেদের খুব পরে পড়ে হ্যাঁ মানে সুন্দরী মেয়েদের বয়ফ্রেন্ড সবসময় ক্লাসের সবচেয়ে সুন্দর ছেলেটা হয় সবচেয়ে গুড লুকিং স্মার্ট ছেলেটা হয় সবচেয়ে মেধাবী ছেলেটা হয় না এটা আরেক কারিশমা এটা অন্যরকম ব্যাপার কে যে কার খপরে কিভাবে পড়ে যায় এবং কিভাবে যে কে কাকে কিভাবে বকরি বানিয়ে ফেলেছে এটা অন্যরকম আর্ট দ্যাটস এ ডিফারেন্ট আর্ট এবং দেখা যায় যে যে পারে সে অনেক কি পারে এমন না যে সে একজনকে পেরেই শেষ হয়ে গেছে বা বসে আছে না সে তার জালো আরও দেখিয়ে বেড়াচ্ছে সে দেখাচ্ছে যে দেখ তুই একটাও পারস না আমি কয়টা পারি দেখ অ্যাট এ টাইম আমি কয়জনকে মেনটেন করি দেখ দ্যাটস এ ডিফারেন্ট আর্ট আমি বলতেছি না যে এটা কি ভালো নাকি খারাপ এটা তো বলার অপেক্ষাই রাখে না বাট দ্যাটস এ আর্ট তার মানে কেন আরেকটা ছেলে মেয়েদের সামনে দাঁড়াইলে ওর মুখ দিয়ে কথা বেরোয় না ও তোতা পাখির মতো তোতা আমতা আমতা শুরু করে ওকে যদি দাঁড়ানো হয় ও যখন তাকায় দেখে যে মেয়েরা আছে মেয়েরা ওর দিকে তাকায় আছে হাসতেছে তাইলেই তো শেষ ওর প্রেজেন্টেশন ওই মুহূর্তে শেষ আর আরেকজন দাঁড়ায় মেয়েদেরকে দেখলে ওর কনফিডেন্স লেভেল আরও বাইরে ও যে হিরো হয়ে যায় হিরো আলম হয়ে যায় তো এই এই যে ব্যাপারটা এটা এটা তো পার্থক্য আছে ইউ হ্যাভ টু ডিফারেন্সিয়েট দ্য আর্ট এবং এইটা যে করতে পারতেছে তাকে ক্রেডিট দিতেই হবে এইটু কনফিডেন্স লেভেল থাকতেই হবে এইটু কনফিডেন্স লেভেল নাই সেই ইউনিভার্সিটিতে পড়ে মানে কিসের ইউনিভার্সিটিতে পড়ে এগুলো ফালাই দেওয়া উচিত এখান থেকে এই প্রশ্নই আসে না বলার কোনো সুযোগই নেই যে ইউনিভার্সিটিতে পড়ে কিন্তু এইটুকু এতটুকু কনফিডেন্স নাই আর্ট অফ কমিউনিকেশনের এতটুকু বেসিক স্কিল তার মধ্যে ডেভেলপ করে নেই সো এইটা হচ্ছে কমিউনিকেশনের একটা বেসিক ইম্পর্টেন্সের ব্যাপার আচ্ছা এদিকে গেলাম না বিকজ ইউ ক্যান সি দিস মেইন ফর্মস অফ কমিউনিকেশনের বিজনেসে আমাদের অপারেশনাল বেশ কিছু অ্যাক্টিভিটি থাকে আমাদের ইন্টারনাল কমিউনিকেশন থাকে এক্সটার্নাল কমিউনিকেশন থাকে সে ফর এক্সাম্পল আমরা অফিসের মধ্যে সে ফর এক্সাম্পল ব্যাচ গ্রুপে বা নিজেদের গ্রুপের মধ্যে আমরা যেভাবে কমিউনিকেট করি অফিসিয়াল টিচারদের সাথে গ্রুপের সাথে এইভাবে কমিউনিকেট করি করার কথা না কেউ যদি ভুলে করে ফেলে তাহলে অন্যদের সেটা সাবধান করে দেওয়ার কথা এই ব্যাটা ভুল ভুল গ্রুপে লেগে ফেলতেছেন নাকি বা কিছু করার কথা দ্যাটস এ ডিফারেন্ট ইস্যু একই রকমভাবে একটা স্টুডেন্ট তার নিজের বাপ মার সাথে যেভাবে কমিউনিকেট করে সেই ইউনিভার্সিটির এইচওডি ডিন কিংবা ভিসির সাথে গিয়ে সেভাবে কমিউনিকেট করবে প্রত্যেক জায়গায় কমিউনিকেশন আলাদা না তোমার সাথে আমার কমিউনিকেশন যাওয়া হবে আরেকজন কলিগের সাথে আমার কমিউনিকেশন ম্যানেজমেন্টের সাথে আমার কমিউনিকেশন একরকম হবে কোনো দিনও না প্রত্যেক জায়গায় কমিউনিকেশনটা আলাদা আলাদা হয় সো ইন্টারনাল কমিউনিকেশন এক ধরনের এক্সটার্নাল কমিউনিকেশন আরেক ধরনের সেই অপারেশনাল ফিল্ডে আমাদের সব জায়গায় সে ফর এক্সাম্পল একজন শিফটের দায়িত্বে আছে এখন শিফটের দায়িত্বে আমার টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার যে আছে নাইট শিফটে ডিউটি করতেছে সে ওয়ার্কারের সাথে তার কমিউনিকেশন হয় একরকম অপারেটরের সাথে ফ্লোর ইনচার্জের সাথে কারেক্ট কমিউনিকেশন আরেক রকম আর তার শিফটে অন্য টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার যারা আছে তাদের সাথে আরেক রকম ডাইংয়ের যার সাথে সে কথা বলতেছে স্পিনিংয়ের যার সাথে কথা বলতেছে তার সাথে কমিউনিকেশন আরেক রকম এটা আর পার্সোনাল লেভেল কমিউনিকেশন সেটা তো আসেই মানে এটা তো টপ টু বটম সব জায়গায় মানে ব্যাপারটা কি এরকম যে একজন ম্যানেজার এর আগেও বোধহয় বলছিলাম 
একজন ম্যানেজারের কাছে একজন অফিসার গিয়ে কি সারাক্ষণ সারা জীবন শুধু কাজের কথাই বলছে জীবনে কখনো কোনো পার্সোনাল কথা বলে নাই পার্সোনাল সমস্যার কথা বলে নাই ছুটি ছাড়া নিতে গেলে বা ইয়া করতে গেলে পার্সোনাল সমস্যা না বলে কেউ নিতে পারছে এমন কি হয় যে ম্যানেজার কাজ ছাড়া কিছু বুঝে না কারো পরিবার কারো ইয়া সম্বন্ধে কিছুই জানে না এরকম তো আসলে হয় না কিছু না কিছু হইলো ইনফরমেশন শেয়ারিং হয় আচ্ছা কমিউনিকেশনের নেটওয়ার্কগুলো কি একটা হচ্ছে ফর্মাল নেটওয়ার্ক যেখানে মানে সারা পৃথিবীতেই ফর্মাল নেটওয়ার্ক বলতে আমাদের অফিসিয়াল বেসিক অপারেশনাল নেটওয়ার্ক বলতে যেটা বোঝায় ওয়েল ইস্টাবলিশ ইউজুয়ালি অ্যালং অপারেশনাল লাইনস সে ফর এক্সাম্পল একটা অপারেটরের স কোনো সমস্যা হয়েছে তো অপারেটর সমস্যা হইলে অপারেটর ডাইরেক্ট গিয়ে কি ম্যানেজারের কাছে চলে যাবে ওর সমস্যার কথা জানাইতে মেশিনের কোনো সমস্যার পুরো প্রবলেম নিয়ে ও ম্যানেজারের কাছে যাবে কোনো দিনও না অপারেটর দেখা যাবে সিনিয়র অপারেটরে জানাবে কারণ ফ্লোরের সুপারভাইজারের ডাকতে গেলেও ওর ভয় লাগে যে দেখা যাবে যে ইয়া ওরে বলা হয়েছে কোনো সমস্যা হলে সিনিয়র অপারেটরে জানাইতে সিনিয়র অপারেটর ফ্লোর সুপারভাইজারে ডাক দিবে সুপারভাইজার সমস্যা সলভ করতে না পারলে ফ্লোর ইনচার্জরে ডাক দিবে ফ্লোর ইনচার্জ সমস্যা সলভ করতে না পারলে ফ্লোরের যে ওই মুহূর্তে শিফটের যে অফিসার আছে তারে জানাবে সে না পারলে সিনিয়র অফিসারে জানাবে তারপরে ম্যানেজারের কাছে যাবে একটা প্রোটোকল আছে তো একটা অপারেশনাল লাইন আছে তো সেই লাইন ব্রেক করে তো কেউ যাইতে পারবে না লাইন ব্রেক করে যে গেলে তো আরও হায়ার আর্চি ব্রেক করবে আরও জারি খাবে প্রবলেম ক্রিয়েট করবে সো এটার একটা প্ল্যান প্রসেস আছে ইনফরমাল নেটওয়ার্ক কি ইনফরমাল নেটওয়ার্ক হচ্ছে যে ওই যে একটু আগে যেটা বললাম যে একজন অপারেটরও ডাইরেক্ট একজন ম্যানেজারের কাছে যাইতে পারে কি নিয়ে যাইতে পারে তার সাথে যদি কোনো ধরনের আনফেয়ার ট্রিটমেন্ট হয় কোনো ধরনের হ্যারাসমেন্ট ইস্যু হয় তার চাকরি বাকরির শিফটিং বা চাকরি করা না করা এই ধরনের যে কোনো ধরনের অথবা তার নর্মাল ছুটির চাইতে তার একসাথে তিন মাসের ছুটি দরকার কোনো ধরনের এই ধরনের যে কোনো ব্যাপার পার্সোনাল যে ধরনের ব্যাপার সেগুলোর কারণে যাইতেই পারে এটা হচ্ছে ইনফরমাল নেটওয়ার্কে এটা ডাইনামিক এইখানে মানে বলা যায় না যে এই লাইন থেকে এই লাইনে যাবে এই লাইন থেকে এই লাইনে যাবে যেখানে গেলে কাজ হবে সেখানেই যাবে তাহলে ফর্মাল নেটওয়ার্কটা হচ্ছে এরকম ডিপার্টমেন্টের ম্যানেজার তার নিচে হচ্ছে সুপারভাইজার তার নিচে হচ্ছে যে এরকম এ একে বলবে এ একে বলবে এই হচ্ছে ফর্মাল নেটওয়ার্ক কিন্তু ইনফরমাল নেটওয়ার্কটা কি ইনফরমাল নেটওয়ার্ক হচ্ছে এই এই অপারেটরের দেশি হচ্ছে এই সুপারভাইজার ও তার এর কাছে যাওয়ার আগে দৌড় দিয়ে গিয়ে আগে এর কাছে যায় এর সাথে আবার এই ম্যানেজারের ভালো সম্পর্ক এ আগে গিয়ে এর কাছে জানায় এরকম ইনফরমাল যে কোনো কিছু হইতেই পারে পার্সোনাল রিলেশনশিপের কারণে অনেক ধরনের নেটওয়ার্ক ডেভেলপ করতে পারে ওইটা হচ্ছে ইনফরমাল চ্যানেল ফ্যাক্টরস অ্যাফেক্টিং ভলিউম অফ কমিউনিকেশন ইন বিজনেস ভলিউম অফ কমিউনিকেশন ইন বিজনেস মানে কি ভলিউম অফ কমিউনিকেশন মানে কি আয়তন এই ভলিউম মানে কি এই যে আমরা বলি না ভলিউম অফ ওয়ার্ক ভলিউম অফ ওয়ার্ক লোড হ্যাঁ কি বুঝে এটা দিয়ে হ্যাঁ কমিউনিকেশনের পরিধি মানে এই ভলিউম কম ভলিউম বেশি এটা দিয়ে আমরা কি কি বুঝাইতেছি আসলে পরিমাণ কমিউনিকেশন বেশি করতেছি নাকি কম করতেছি কমিউনিকেশনের ভলিউম ওই ভলিউম মানে সরাসরি আয়তনের ভলিউম না কিন্তু কমিউনিকেশনের ব্যাপ্তি কমিউনিকেশনের পরিধি কমিউনিকেশনের পরিণাম মানে কমিউনিকেশন কাকে বেশি করতে হচ্ছে সে ফর এক্সাম্পল একজন অপারেটরে যতটুকু কমিউনিকেট করা লাগে যতজনের সাথে কমিউনিকেট করা লাগে একজন ফ্লোর ইনচার্জরে যতজনের সাথে কমিউনিকেট করা লাগে আর একজন জিএম কে ততজনের সাথে কমিউনিকেট করা লাগে হুম এখানে দুই রকম ব্যাপার আছে সে ফর এক্সাম্পল একজন ফ্লোর ইনচার্জ তারে দেখা যাচ্ছে তার ফ্লোরের ওই শিফটের যতজন ওয়ার্কার আছে যতজন অপারেটর আছে যতজন আছে সবার সাথেই কম বেশি কমিউনিকেট করা লাগতেছে কিন্তু একজন জিএম এর তো এতজনের সাথে অ্যাট এ টাইম কমিউনিকেট করা লাগে না কিন্তু জিএম এর সাথে কমিউনিকেশনটা তার ইন্টারনালি বরং কম এক্সটার্নালি বেশি কিন্তু এক্সটার্নালিও আমি যদি শুধু মাথার সংখ্যা গণনা করি তাহলে কিন্তু কম কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে ওই ফ্লোর ইনচার্জ বা ওই সিনিয়র অপারেটর ওর তো ওই আট ঘন্টা শিফটে যা কমিউনিকেশন ওইটুকে শেষ ওর শিফট শেষ ওর কমিউনিকেশন শেষ জিএম এর ক্ষেত্রে ম্যানেজারের ক্ষেত্রে ডিজিএম এর ক্ষেত্রে ব্যাপারটা কি তা ওর কমিউনিকেশনের শুরু আছে শেষ আছে ওর কোনো নাইট শিফট ডে শিফট আছে টোয়েন্টি ফোর বাই সেভেন বাই থ্রি সিক্সটি ফাইভ রাউন্ড দ্য ক্লক কমিউনিকেশন ওর হোয়াটসঅ্যাপে সারা দিন আসতেছে ইমেলে সারা দিন আসতেছে ও সারা দিন ইমেল করতেছে সারা দিন কমিউনিকেট করতেছে সারা দিন করতেছে ওর তো কোনো ডিউটি আওয়ার নাই 
তাহলে বিষয়টা হচ্ছে যে কমিউনিকেশন কাকে কত বেশি কমিউনিকেশন করতে হয় সেটার একটা ব্যাপার আছে না যে কমিউনিকেশনের ভলিউম কোথায় বেশি তাহলে আমাদের টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রিতে বাই ডিফল্ট যেহেতু বিশাল ইন্ডাস্ট্রি ওয়ান অফ দ্য লার্জেস্ট অ্যান্ড লংগেস্ট সাপ্লাই চেন সারা পৃথিবীতে যত ধরনের ইন্ডাস্ট্রি আছে ইন্ডাস্ট্রি তো সব ধরনের মানে সবই তো আলাদা আলাদা ইন্ডাস্ট্রি যত ধরনের ইন্ডাস্ট্রি আছে টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য লার্জেস্ট ওয়ান অফ দ্য লংগেস্ট সাপ্লাই চেনের ইন্ডাস্ট্রি কারণ একটা জামা বানানোর জন্য মাত্র দুইশো গ্রাম দেড়শো গ্রাম দেড়শো জিএসএমের একটা জামা বানানোর জন্য কি লাগে এটা তো বলছি এর আগেও বলছি একটা ফ্যাক্টরিতে জামা তৈরি হয় একটা ইন্ডাস্ট্রিতে একটা মেশিনে একজন ওয়ার্কার ইন্ডার ইন্ডার এমন কি এক কমপ্লেক্সে এক এরিয়াতেও তো হয় না এক এরিয়াতেও হয় না এমন একটা অবস্থা সো এবারে যে পাঁচ ছয় টাইপসের ইন্ডাস্ট্রি লাগে পাঁচ ছয় হাজার ওয়ার্কারের হাতের সংস্পর্শে একটা ফেব্রিক তৈরি হয় অসংখ্য মেশিন অসংখ্য প্রসেস অসংখ্য প্রসিডিওর অসংখ্য স্টেপ এই যে পার হয়ে একটা জিনিস তৈরি হইতেছে এত বড় লম্বা সাপ্লাই চেন নর্মালি অন্য জায়গায় থাকে না যেহেতু টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রির জায়গাটা এত কমপ্লিকেটেড আমরা ফেব্রিক বানাইতে এই যে এত লম্বা এত প্রসেস সাইকেল পার হয়ে আসতে হয় এই কারণে কমিউনিকেশন এখানে কি কম করতে হয় না বেশি করতে হয় অনেক বেশি করতে হয় মানে মার্চেন্টাইজারের শুধু কি ওর শুধু নিটিং ডিপার্টমেন্ট কমিউনিকেট করলেই হয় শুধু ওভেনে কমিউনিকেট করতে ইন্ডালি একেবারে শুরু থেকে শেষ মতো পুরো কমিউনিকেট করতে হয় সব জায়গায় তাহলে নেচার অফ বিজনেস বিজনেসের নেচারের উপর ডিপেন্ড করে এখন বাকি সব ডিপার্টমেন্টের জন্য তো কমিউনিকেশন সেরকম না একটা বিএসআরএম রড অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির জন্য তা না একটা গ্লাস ইন্ডাস্ট্রির জন্য তা না কিন্তু টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রির জন্য কমপ্লিকেটেড বেশি অপারেশনাল প্ল্যান প্রত্যেকটা জায়গা তৈরি করে একটা রোবট ইন্ডাস্ট্রির জন্য কমিউনিকেশন কি ওর কমে ও তো ওইখানেই শেষ একটা কার ফ্যাক্টরি তার জন্য কমি ওই ওইটুকের মধ্যেই শেষ কিন্তু টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রির কি তা সর্বনাশ একবার ফাইবারের কমিউনিকেশন করো একবার ইয়ার্নের কমিউনিকেশন করো ইয়ার্ন কোথা থেকে আনবা আচ্ছা ঠিক আছে আমার ফ্যাক্টরি থেকে এই ইয়ার্ন আনবা ইয়ার্ন ডাই কোথ থেকে আনবা তারপরে ফেব্রিক কোথ থেকে আনবা এই স্যাম্পল কোথ থেকে আনবো হুলো ছিল অবস্থা সারাক্ষণই কমিউনিকেশন পিপল পিপলের নাম্বার অফ পিপল কত বেশি পিপল কাজ করে সেগুলোর উপরে তো আসেই এখান দিয়ে তো মানে নো ডাউট টেক্সটাইল কমিউনিকেশন কত কমপ্লিকেটেড আচ্ছা এটা খুব সহজ একটা জিনিস সেটা হচ্ছে মডেল অফ কমিউনিকেশন প্রসেস কমিউনিকেশন প্রসেসের মডেলটা কি আচ্ছা আমরা যে কমিউনিকেশন করি আমরা কমিউনিকেশন কিভাবে করি ইভেন আপনারা কেউ আসেন পাখি পালেন বাসায় বাসায় প্যারট আছে বা কথা বলা পাখি তোতা পাখি তোতা পাখি কথা বলা শিকার হ্যাঁ বা অতীতে পালতেন এখন পালেন না এখন অন্য পাখি পালেন হ্যাঁ আচ্ছা ইভেন পাখি যারা পালে ইভেন পাখিকে যারা কথা বলা শেখায় বা পাখির সাথে কথা বলে ইভেন পাখি কিভাবে কথা বলা শিখে মানুষের সাথে পাখির কথোপকথন কিভাবে হয় কিভাবে সম্ভব এইভাবেই সম্ভব যে একটা মানুষের সাথে মানুষকে কমিউনিকেশন যেভাবে হয় একটা বাচ্চার সাথে মায়ের কমিউনিকেশন বাবার কমিউনিকেশন যেভাবে হয় একটা বাচ্চা যেভাবে কথা বলা শিখে প্রত্যেকে এইভাবেই কথা বলা শিখে প্রত্যেকে এইভাবেই প্রত্যেকটা জিনিস গ্র্যাপ করে কমিউনিকেশনটা কীরকম কমিউনিকেশনটা হচ্ছে এরকম যে সে ফর এক্সাম্পল একদম অপরিচিত দুইজন মানুষ এখন তারা জীবনে প্রথমবারের মতো মিলিত হইল আগে পরিচয় ছিল না এখন তারা পরিচয় পর্ব করবে আচ্ছা পরিচয় পর্ব করলো এখন কি হয় দেখা যায় যে ফার্স্টে একজন কথা বলে যে বলল যাকে বলল দুইজনের কথা বলতেছি যাকে বলল সে আগে কথাটা শুনে তার নিউরোনে এটার একটা সেন্স একটা ইন্টারপ্রিটেশন হয় সে চিন্তা করে এটার অর্থটা কীরকম আচ্ছা ঠিক আছে এখন আমার কি বলা উচিত এটার উত্তর কিভাবে দেওয়া উচিত কিভাবে দিলে উনি পরবর্তীতে আরও আগ্রহী হবে কথাবার্তা বলার জন্য আর যদি ফার্স্টেই আমার ইচ্ছা হয় যে না কথাবার্তা না বলে কুত্ত না দিয়ে টাচ করে দৌড় দিয়ে চলে যাবো তাহলে তো কমিউনিকেশন ওইখানেই শেষ সো এই যে ব্যাপারটা তার মানে হচ্ছে যে আমার ফার্স্ট রেসপন্স দিয়েই বোঝা যাবে যে আদৌ আমি দ্বিতীয় কথা তার সাথে বলতে আগ্রহী কি না আমি তার সাথে আর কথা বাড়াবো কি না আমার অ্যাটিচিউড আমার এক্সপ্রেশন আমার ইয়া দেখলেই বোঝা যাবে তাহলে কি হইলো প্রথম কথাটা আমরা নিলাম নিউরোনের সেটা ইন্টারপ্রিটেশন হইল আমি সেটার একটা রেসপন্স চিন্তা করলাম এরপরে তাকে একটা কথা বললাম আমি যখন বললাম ঠিক একই প্রক্রিয়ায় সে কথাটাকে নিল রেসপন্স করলো সে বুঝলো যে আচ্ছা ঠিক আছে কথাটার উত্তরে আমার মধ্যে জিনিসটা যতটুকু মার্জিত হওয়ার কথা যতটুকু ইয়ে হওয়ার কথা না ভালোই মনে হইতেছে আচ্ছা ঠিক আছে এবার সে আবার আরেকটা জিনিস জিজ্ঞেস করলো আরেকটা কথা বললো এইভাবেই তো কথাবার্তা শুরু এইভাবেই তো ইভেন আমরা মেসেঞ্জারে যখন চ্যাট করি হোয়াটসঅ্যাপে যখন চ্যাট করি অপরিচিত কারোর সাথে যখন অপরিচিত মেয়েরে যখন মেসেজ করেন কিভাবে করেন কিভাবে করেন যে আমি তোমার ভার্সিটির বড় ভাই ব
अतए जेहेतु हमें बड़ो भाई होमें छोट बोन बनिए अतए हमार कथा तुम्हें सुनते ही शुरू कथा टी एट थे ये बोलने क्ज है ना शुद्ध एक हाय बाय एरक दिए रखले ही क्ज है हाँ ना अन्य टेक्निक आलदा टेक्निक विषय से प्रत्येक जिन मडल अफ कम्युनिकेशन ये मडल अफ कम्युनिकेशन मात्र दुईट पार्टी एक हे सेंडार और एक हे रिसिवर और को थार्ड पार्टी आवेन जो ह्वाट्सप यूज करी फेसबुक यूज करी एखे ओटा के थार्ड पार्टी बोला जाए जे हमें पोस्ट दीसि फेसबुके पोस्ट दीसि पोस्ट जे दिसे से हे फार्स पार्टी सेंडार और पोस्ट जरा देखते ता हम सेकेंड पार्टी रिसिवर एन पोस्ट दिसे एक जन देखते कि एक जन ये एखे दादा कम्युनिकेशन करते कटा पार्टी आईटा पार्टी सेंडार एंड रिसिवर सेंडार के कथा बोलते तक हमें सेंडार हमें जो तुम्हार कथा सुनते तक तुम्हें सेंडार आप सबाई रिसिवर कथा क्लियर तेल पार्टी तो ये दुईटा थार्ड पार्टी तो नहीं क्लस कथा बीना फेसबुके बीना ह्वाट्सपे बीगो हमें मीडियम वोट हम टुल फोने बी ना कि इमेले बी दैट्स ए डिफारेंट इश्यू इमेल जो पाठाते से सेंडार जाके पाठाते से रिसिवर दैट्स ए दुईटा पार्टी कम्युनिकेशन सो टोटल कम्युनिकेशन तो फर्मेट ही हम जो कम्युनिकेशन ए मानुषे संख्या दिए कि पार्टी डिफाइन करते शिब अल हसान मैन अब द मैच पुरस्कार नहीं जो कथा बोलते तक पुरो स्टेडियम मानस सुनते एखे सेंडार कई जन एक जन रिसिवर कई जन पुरो स्टेडियम जो पंचाश हजार मानुष था पंच हजार मानुष कथा बुझा गया सो माथार संख्या दिए तो किसना पार्टी दुईटे अच्छा हाउ ऑरल एंड रिटर्न कम्युनिकेशन डिफार अच्छा अपना ही बोलें तो ऑरल कम्युनिकेशन और रिटर्न कम्युनिकेशन दुईटा कि एक ही जिनिस हाँ मान प्रथम कथा हेजेखान तो आसल रिटर्न कम्युनिकेशन आज क्लस आसि क्लस टीचारा स्लाइड देखा क्या ओटा हे रिटर्न कम्युनिकेशन अच्छा स्लाइड तो तेल स्लाइडे तो सब लेखाई आईटे ओटा तो शुद्ध देखाई हो तो चोख दिए देखे मन दिए पढ़े शेष पढ़ते तो जाने सबाई रिडिंग पढ़ते तो सबाई जाने तो स्लाइड आसा स्लाइड देखा दीब शेष कथा बोल दरकार की अच्छा ओटा हमल कम्युनिकेशन तो दुईटार दरकार कि हमारे रिटर्न कम्युनिकेशन ही तो जथेष छो जथेष छो हईत इवें ये ना थे हईत क्या ना थे हईत ना मैं ओरल कम्युनिकेशन ना थे क्लसटा फ्रुटफुल होत ना इफेक्टिव होत ना क्योंकि शुद्ध रिटर्न ना थे हईत अनेक क्लस ही तो नहीं देखा गया को स्लाइड खोलार सूझ ही पाईना समय पाईना सो ये हे बेपारे क्लस कंडक्ट करते गले दुटार कम्बिनेशन लागे एन क्लसर जो ओटा हम बस जरूरी क्योंकि सब जगार जो कि बस जरूरी मैं प्लेस चिंता करते हैं तो से फर एक्साम्पल जो इंडस्ट्री तेजे बार बार यार उदाहरण दीची से फर एक्साम्पल प्रोडक्शन टेक्सटाइल इंडस्ट्री प्रोडक्शन गए जो शिफ्टर दायित्व के आसे शिफ्टर से सुपारभाइजार होक और अफिसार हक ओ कि सिनियर अपारेटर वाइते को इन्स्ट्रकशन दीते हैं ओ कि रिटर्न कम्युनिकेशन कर मेसेज पाठा जो उमुक मेशिने दस के जिर पर धरए दीते हैं और ये ये दीते हैं जा इन्स्ट्रकशन मेसेज लिखे मेसेजे बुझा और एमक जो बुझाते चाहिए इफेक्टिव है ना बाट ये कम्युनिकेशनगुल जो देखा जाए सिनियर पोजिशन कारो साथ करी अथवा मैनेजमेंटर को कमिटी थे करते अथवा इमेले करते मैं इमेले कैन करते कारण से कम्युनिकेशन हमें भारवाली करते मैनेजिंग डिकटर एक टास्क कर फोन दिए बज के प्रोडक्शन रिपोर्ट ये आज के पार्फरमेंस भलो छो आज के सबगला मेशन रानिंग छो ये कथा कि फोन दिए बला जाए यह कथा कि जानानों प्रसेस कि जानों प्रसेस हम इमेले जानों प्रसेस हम जो ह्वाट्सपे अफिसियल ग्रुप थे एरक इनफरमेशन सूझ देवा थे तेल से एबारे तो जाना सूझ नहीं फोन दिए जानों सूझ आईटा कि हिते से बेटा तुके जीवन प्रथम टेक्सियर ना कि सब मेशन प्रथम चलते ए रखम ना कि ना तो रिटर्न कम्युनिकेशन इज मोर लाइक टू इनवल्व क्रिएटिव इफोर्ट एन कथा हे ये इमेल कर जानो से सबाई करमेल यो कम आसे क्या ह्वाट्सपे एत मेसेज एत सहजे आसे इमेल आसे ना क्या <laughs> कारण इमेल करते ग्रिएटिव इफोर्ट देवा लगे इमेल करते गमेल मैं इमेल खुलते गो तो अने निजे आईडी निजे पासवर्ड मने रखा लागे 
যার মনেই নাই ওইটাই মনে নাই তার তো ইমেল খোলারই কিভাবে খুলতে হয় সেটাই ভুলে গেছে বাকিটা তো পরে আচ্ছা ইমেল খুললো ইমেল খুললে তার একটা সাবজেক্ট দেওয়া লাগবে তার একটা বডি দেওয়া লাগবে সাবজেক্ট কী দিবে সেটা নিয়ে চিন্তা করতে হবে বডিতে কী লিখবে সেটা নিয়ে চিন্তা করতে হবে এখনও চিন্তা করা যে এত চিন্তা করার টাইম নেই আমি এই এত যতক্ষণ চিন্তা করতে যাব ততক্ষণে দশ বা তার চাইতে আমার সারের সামনে গিয়ে তিন ঘন্টা দাঁড়ায় থাকা ভালো আসলেই অবস্থা এটা এবং এটা একটা ভয়ঙ্কর অবস্থা একদম যাচ্ছে তাই অবস্থা এরকম যদি কোনো স্টুডেন্টের কনফিডেন্স লেভেলের অবস্থা এটা হয় যে স্যারের একটা ইমেল করার চাইতে আমার তিন ঘন্টা দাঁড়ায় থাকা সহজ তাহলে ও আসলে ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট হওয়ারই যোগ্য না হওয়ার যোগ্য না মানে হচ্ছে যে এখনও তার মানে হইতে পারি নেই আমরা তার এই অবস্থা থেকে চেঞ্জ করতে হবে তার এই অবস্থা থেকে বের করতে হবে সে এখনও ইয়ে হয়ে আছে পাপেট হয়ে আছে ওরে এক্সপ্লোর করতে হবে তাহলে ক্রিয়েটিভ ইফোর্ট হ্যাজ লঙ্গার সাইকেল লঙ্গার সাইকেল কেন বললাম এই যে অনেক প্রসেস মুখে এক কথা বলতে লাগে এক মিনিট কিন্তু ইমেলে চিন্তা ভাবনা করে লিখতে লাগে সময় বেশি অ্যান্ড ইউজুয়ালি হ্যাজ ফিওর সাইকেল রিটার্ন কমিউনিকেশানে সাইকেল এক দিক থেকে হচ্ছে সাইকেল কোনো ক্ষেত্রে বেশি স্টেপ কোনো ক্ষেত্রে বেশি আবার কোনো দিক থেকে হচ্ছে সাইকেল কম কীরকম আমি একটা ইমেল একটা ইমেল জাস্ট অ্যাট এ টাইম একটা ইমেল করব সেটা এই ইউনিভার্সিটির যতজন আছে যত ফ্যাকাল্টি যত অফিসার যারা আছে সবার কাছে চলে যাবে না পসিবল না আচ্ছা মেসেজ পাঠালাম একটা কিন্তু চলে গেল সবার কাছে একই রকমভাবে নোটিস গ্রুপে আমরা যখন মেসেজ দিই একসাথে সবার কাছে চলে যাচ্ছে টিচার স্টুডেন্ট সবার কাছে চলে যাচ্ছে এটা হচ্ছে রিটার্ন কমিউনিকেশনের একটা সুবিধা কিন্তু এই জিনিসটা আমি যদি ভারবারলি করতে চাইতাম এই যে ইন্ডাস্ট্রিতে যত অফিস আদেশ দেওয়া হয় ছুটির নোটিস দেওয়া হয় যত কিছু দেওয়া হয় কেন কাগজে লিখে সাটাই দেওয়া হয় প্রত্যেক ফ্লোরে ফ্লোরে গিয়ে কি অ্যানাউন্স করে প্রত্যেক ওয়ার্কারে গিয়ে গিয়ে মুখে বলে সুযোগ আছে না এগুলো হচ্ছে রিটার্ন কমিউনিকেশনের এক্সেসিভ সুবিধা আচ্ছা সাম বেসিক ট্রুথ সাবার কমিউনিকেশন কমিউনিকেশনের ব্যাপারে কিছু বেসিক ট্রুথ আছে সেই বেসিক ট্রুথগুলো কি মিনিং সেন্ট আর নট অলওয়েজ রিসিভড এই যে ফার্স্টে যেটা দিয়ে শুরু করছিলাম আমি বলতে চাইছি একটা পাবলিক বুঝছে আরেকটা বলছে না জাহাঙ্গীর আলম বহুবার বলেছে না যে আমাকে ভুল বুঝেন না ভুল বুঝানো হয়েছে আমি বলতে চেয়েছি একটা আপনারা বুঝিয়েছেন আরেকটা এই কারণে এই পরিস্থিতি এরকম দিকে গড়িয়েছে যদিও শেষ আসি আমি হেসেছি যাই হোক দেন মিনিং ইজ ইন দ্য মাইন্ড যতই আমরা মিনিং বুঝাইতে নেই সে ফর এক্সাম্পল এই যে ক্লাসে যতগুলো উদাহরণ দেই এই উদাহরণ এই হুজুর যেভাবে বুঝবে মানে এই হুজুরের কাছে উদাহরণটা যেরকম লাগবে ওই হুজুরের কাছে উদাহরণ সেরকম লাগবে কথা বুঝো তোমরা হ্যাঁ একই উদাহরণ একই উদাহরণ সবার কাছে দিতেছি কিন্তু সেইটার ব্যাপারে সেই উদাহরণটা ভালো লাগছে নাকি খারাপ লাগছে স্যার এইটা কোনো উদাহরণ এলো এইটা কোনো উদাহরণ দেওয়ার মতো কিছু এলো স্যার আর উদাহরণ খুঁজা পাইল না দুনিয়াতে এইটা দিয়ে উদাহরণ দিতে হবে এইটারে বিজনেস কমিউনিকেশনের উদাহরণ বলে এক একজনের এক এক রকম মনে হইতে পারে এবং এই যে এক একজনের এক এক রকম মনে হবে এই মনে হওয়ার ঠেকানোর কোনো উপায় আছে দ্যাট ইজ কল মিনিং ইজ ইন দ্য মাইন্ড এবং মাইন্ড হচ্ছে এটা একটা ব্ল্যাক বক্সের মতো যে কারো মাইন্ডের ভিতরে সেই ইন্টারপ্রিটেশনটা কি চলতেছে এটা রিড করা যায় না এটা রিড করা যায় না আচ্ছা রিড করা যদি যাইতই তাহলে তো দেখা যেত যে তিরিশ বছর সংসার করার পরে স্বামী স্ত্রী টাচ করে তালাক হয়ে যেত না তো তিরিশ বছর কী করলি তোরা তোর তিরিশ বছর ধরে একজন আরেকজনকে কী বুঝলি তিরিশ বছর ধরে কি বুঝলি যে মাত্র এক বছর ধরে কার সাথে ফেসবুকে পরিচয় হয়েছে এখন তার কারণে তোদের তিরিশ বছরের সম্পর্ক ভেঙে গেছে তো তিরিশ বছর করছিলি কি তোরা কি কমিউনিকেশন করছস আর ও এক বছরে কি কমিউনিকেশন করল ওইটা কি বিজনেস কমিউনিকেশন কম ইফেক্টিভ বিজনেস কমিউনিকেশনের চাইতেও তো এটা বেশি জরুরি ঘরের বউ যদি ঘর ছেড়ে চলে যায় আরেকজনের ওই কমিউনিকেশন দিয়ে ফেসবুক কমিউনিকেশন দিয়ে তো আমরা বিজনেস কমিউনিকেশন নিয়ে করবো কি লাভ আছে কোনো কোনো লাভ নেই এই জন্যই গ্রুপ খুলতে বলছি এই জন্যই গ্রুপ খুলতে বলছে যে কমিউনিকেশন শিখতে হবে আচ্ছা দ্য সিম্বলস অফ কমিউনিকেশন আর ইম্পারফেক্ট কে বুঝাইতে পারবে এই উদাহরণটা খুব সিম্পল একটা উদাহরণ এবং আমাদের এখনকার সময়ের জন্য খুব পারফেক্ট একটা উদাহরণ দ্য সিম্বলস অফ কমিউনিকেশন অ্যান্ড ইম্পারফেক্ট এটার এক্সাম্পল কে দিতে পারবেন হ্যাঁ 
দিছে <laughs> 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 ওর কাছে মনে হয়েছে এটা হাহা দেওয়ার জন্য কমিউনিকেশন কিন্তু যার পোস্টে হাহা দিছে ওর হাহা দেখে সে কি খুশি হয়েছে ইভেন ও যদি এখন যতবার বুঝাইতে চায় যে আমি আসলে তো এটা চিন্তা করে হাহা দিই নাই আমি তো তোকে হাহা দিই নাই আমি তোর এই কথার মধ্যে একটু মজা পাইছি সেটা দেখে হাহা দিছি এখন ও যে এই হাহারে ওর দিকে হাহা নিয়ে গেছে যে তুই আমারে হাহা দিলি এখন এটা কি হবে এখন এটা উড়াবে কি হবে এই জরিমানা ছুটাবে কি হবে আপনাদেরকে এর আগেও বোধহয় একদিন বলছিলাম যে কিছুদিন আগে আমাদের অফিস গ্রুপে দেখা গেছে যে আমি একটা কমেন্ট করছি তো ওই কমেন্টে ইউনিভার্সিটির অথরিটিদের একজন হঠাৎ করে আমি দেখি যে কি ব্যাপার পোস্টে এখন পর্যন্ত কেউ কোনো রিয়াক্ট দেয়নি বাকি সবাই লাইক দিছে ইয়া দিছে একজনের হাহা রিয়াক্ট টাচ করে চেক করছি টেক করে দেখি যে হ্যাঁ ইউনিভার্সিটি ম্যানেজমেন্টের একজন আমার পোস্টে হাহা রিয়েক দিল এইখানে হাহা দেওয়ার কি হয়েছে সাথে সাথে ফোন লাগাইছি সাথে সাথে ফোন যে এখানে হাহা রিয়েক দেওয়ার মতো কি হয়েছে এরকম একটা সিরিয়াস বিষয় আরে সাথে সাথে আমারও বলেন যে আরে ভাই তোমার পোস্টে দিতে চাইছিলাম লাইক টিপ পেটে গেছে হাহা এখন এইখানে আমার কি দোষ বুঝছো মানে মাত্র একটা হাহা এইটা নিয়েও কি হুহা 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 অবস্থা কি ভয়ঙ্কর কথা ইভেন ইভেন আমরা যখন এই যে সিম্বল এক্সপ্রেশন সিম্বলগুলো দিতে যাই প্রায় তোমাদের কাছে মনে হয় না যে এটা কি আসলে কোন সিম্বল দিব এটা কি হাফ কান্না দিব না ফুল কান্না দিব এটা কি হাফ হাসি দিব না ফুল হাসি দিব নাকি একবার হাসি দিব একবার কান্না দিব আবার একটা ইয়া দিব মানে এক সিম্বলে হয় না এই কারণে তিন চারটা সিম্বল লাগাইতে হয় যে তিন চারটা সিম্বল নিয়ে মিনিং বুঝে নেয় আমি আসলে কি বলতে চাইছি কারণ একটা দিয়ে মিনিং বোঝানো যাচ্ছে না দ্যাট ইজ অরিজিনালি ট্রুথ কারণ শেষ পর্যন্ত যেই সিম্বলই দেখ সিম্বল দিয়ে তো আসলে বোঝানো যায় না মুখে কথা বলে যা বোঝানো যায় সিম্বল দিয়ে আসলে বোঝানো যায় না একটা জিনিস কথা বলে যত সহজে বোঝানো যায় এক্সপ্লেন করা যায় শুধু সিম্বল দিয়ে শুধু মেসেজ দিয়ে সব কিছু বোঝানো যায় না তাইলে তো ওতেই হয়ে যেত পৃথিবী না এই হচ্ছে বিষয়টা আর কি আচ্ছা অ্যাডাপ্টেশন অ্যাডাপ্টেশন মানে কি অ্যাডাপ্টেশন কোপ আপ করা অ্যাডাপ্টেশন হচ্ছে মানিয়ে নেওয়া খাপ খাইয়ে নেওয়া প্রত্যেক জিনিস এই যে এই যে আমরা ইউনিভার্সিটিতে প্রত্যেকটা সেমিস্টারে নতুন নতুন কোর্স পাইতেছি এক একজন টিচার এক একটা কোর্স করাইতেছে দিন শেষে প্রতিদিন প্রতি মোমেন্ট প্রতিটা ক্লাসেই আমাদেরকে অ্যাডাপ্টেশন করতে হচ্ছে না কারণ সবার পড়ানোর টেকনিক এক সবার ক্লাসের স্টাইল এক ইভেন সবার ক্লাসের প্যারা এক না এক একটার এক এক স্টাইল এক একটার এক এক ইয়া মানে কোনোটার সাথে কোনো মেন নাই কিন্তু ওইটাই আমাদের সাথে খাপ খাওয়া নিতে হচ্ছে না প্রত্যেকটা কোর্সে প্রত্যেকটা ক্লাসে এবং এটা তো শুধু ক্লাসের জন্য না জীবনের প্রত্যেকটা জায়গার জন্যই আমি আগে যে ফ্যাক্টরিতে ছিলাম আর এখন যে ফ্যাক্টরিতে আসি আর দুদিন পরে যে ফ্যাক্টরিতে থাকবো আগে যে ডিপার্টমেন্টে ছিলাম আর এখন যে ডিপার্টমেন্টে আগে যে টিমের সাথে কাজ করতাম আর এখন যে টিম আগে যে বাইরের কাজ করতাম আর এখন যে বাইরের কাজ করি এক কিন্তু প্রতিনিয়ত আমাদেরকে অ্যাডাপ্ট করতে হচ্ছে না যে ঠিক আছে ওইটার জন্য রুলস এটা ছিল এখন ওইটা মনে রেখে লাভ নেই এখন এই রুলসে চলতে হবে কারণ ওইটা ছিল ওয়ালমার্ট এটা জেসি বিনি সিম্পল এজ ইট ইস আচ্ছা তাহলে এই যে বিষয়টা এগুলো হচ্ছে আমাদের অ্যাডাপ্টেশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট অফ কমিউনিকেশন আজকে তো মনে হয় সেকেন্ড চ্যাপ্টারে যেতেই পারলাম না আচ্ছা সেকেন্ড চ্যাপ্টারের ব্যাপারটা একটু বলে রাখি যে কেন আমরা গ্রুপ করতেছি এবং গ্রুপে আসলে আমরা কি করব কি দেখাবো সেই জিনিসটি একটু দেখাই এই যে অ্যাডাপ্টেশনের কথা বললাম আমাদের পরের চ্যাপ্টারটা হচ্ছে এইটা নিয়ে অ্যাডাপ্টেশন অ্যান্ড সিলেকশন অফ ওয়ার্ডস আচ্ছা সেই অ্যাডাপ্টেশন এবং সিলেকশন অফ ওয়ার্ডসে আমরা কি করব আমরা একটু দেখাই এই যে সে ফর এক্সাম্পল এই একটা প্যারাগ্রাফ ঠিক আছে সো এইটা একটা প্যারাগ্রাফ এই প্যারাগ্রাফটা এইভাবেও আমরা লিখতে পারি আবার এই পুরো প্যারাগ্রাফটাকে মাত্র এই এই তিন লাইনে নিয়ে আসা হয়েছে কথা বোঝা গেছে আচ্ছা কোনটা ভালো তিন লাইনের জিনিসে বারো লাইনে লেখা ভালো নাকি বারো লাইনের জিনিসে তিন লাখের লাইনে লেখা ভালো 
এবং এই কারণে আমি সব সময় আমার কোর্সের পরীক্ষার আগে এমন কি কোয়েশ্চেনে এমন কি ফেসবুকে স্পষ্ট করে লিখে দিই ফর্মের মধ্যে কোয়েশ্চেনের মধ্যে অনলাইন পরীক্ষার কোয়েশ্চেনের মধ্যেও লিখে দিই রাইট ব্রিফলি অ্যান্ড রাইট স্পেসিফিক আনসার্স ডোন্ট রাইট ব্রড আনসার্স অল ইন দি আনসার্স বেশি লিখবা লাভ নাই ভুল বেশি হবে মার্কস কম পাবা কম লিখবা একটু চিন্তা করে লিখবা স্পেসিফিক আনসার লিখবা ফুল মার্কস পাবা দেখা যাবে যে পাঁচ মার্কসের কোয়েশ্চেনের আনসারে পাঁচ লাইন লিখছো পাঁচে পাঁচ পাঁচ লাইনের কোয়েশ্চেনের আনসারে পাঁচ পৃষ্ঠা লিখছো পাঁচে যাব জিরো তুমি মনে করছো পৃষ্ঠা দিয়ে মার্কস হবে হাবি যাবি লিখে রাখছো বিষয়টা হচ্ছে এইটা যে যে জিনিসগুলো সহজে অল্প কথায় ফ্যামিলিয়ার ওয়ার্ড দিয়ে সুন্দরভাবে ইজিলি কমিউনিকেট করা যায় সেই জিনিসটা কঠিন করে জটিল করে কমিউনিকেশন করার চেষ্টা করা মানে হচ্ছে আমি জিনিসটা বুঝি না কথা বুঝতে পারতেছি মানে একটা ওয়ার্কার স্যারের কাছে জানতে চাইছে যে স্যার আগের বার তো স্ট্রিস লেন্থ এইটা রাখি নাই এবার স্ট্রিস লেন্থ এইটা রাখতে হইল কেন এখন স্যার এইটার উত্তর ওরে এমনভাবেই দেওয়া শুরু করছে যে বাংলা ইংরেজি উর্দু আরবি হিন্দি মিশায় যে ওর কাছে মনে হয়েছে যে জীবনে আর কোনো ভুল এত বড় ছিল না এত বড় অপরাধ করছে স্যারের কাছে এটা জানতে চাইছি এর কাছে স্যারের কাছে না যায় না আমি যদি অপারেটরে জিজ্ঞেস করতাম ও আমার এক মিনিটে বুঝে দিতে পারতো স্যার যেহেতু বেশি ইঞ্জিনিয়ার এই কারণে স্যার ওই স্টাইলে চলে গেছেন তো স্যার আগে নিজে জানতে হবে তো তারপরে তো ও বলে দিলে ওই তো যে এইটা যে করছে তারে জিজ্ঞেস করো আমি তো আর করিনি এই হচ্ছে বিষয়টা সো আমরা যখন কোনো কিছু জানি না বুঝি না তখনই সেটাকে প্যাঁচায় এমন কঠিন করে ফেলি যাতে কেউ বুঝতে না পারে যে আমি বুঝি না এই হচ্ছে প্রবলেম তাহলে এটা একটা কাজ যে যে কোনো জিনিসকে সহজভাবে প্রকাশ করতে পারা এটা একটা বড় যোগ্যতা ঠিক আছে সবচেয়ে কঠিন জিনিসকে সহজভাবে বলতে পারা সহজ নাকি সহজ জিনিসকে কঠিন করে বলতে পারা সহজ পারে সবাই কঠিন করা সহজ সহজ করা কঠিন এই কারণে আল্লাহ কোরআনেও বলছেন যে কঠিন করো না সহজ করে দাও আমরা পারি নাই বরং বাংলাদেশের আলেমদের অ্যাক্টিভিটি দেখলেই বোঝা যায় যে কঠিন কারে বলে কত প্রকার কি কি আর কত কত নতুন ফতোয়া দিয়ে কঠিন করা যায় সেই কাজটা দেখা যায় যেটা সহজ ছিল সেটারে কঠিন করে দিছে যেটা কঠিন ছিল সেটারে সহজ করে ফেলছে প্রবলেম বিরাট প্রবলেম একটা জিনিসকে আমি অ্যাসারটেইন কমেন্স কনসিডারেবল এইসব ওয়ার্ড দিয়েও বলতে পারি আবার খুব সহজে এইসব ওয়ার্ড দিয়েও বলতে পারি আমি কোন ওয়ার্ড ইউজ করব সেটার উপরেই ডিপেন্ড করে যে আসলে আমি কি সহজ করতে যাচ্ছি না কঠিন করতে যাচ্ছি মানুষ সহজে বুঝতে পারে এই ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করতে যাচ্ছি যাতে না কি কেউ বুঝবেই না আমি ছাড়া কেউ বুঝবে না এই ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করতে যাচ্ছি এই জিনিসগুলোই আমরা প্রতিনিয়ত প্র্যাকটিস করব আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে কথা বলতে পারছি তো সেই জিনিসগুলো আসবে তখন আমরা এই জিনিসগুলো নিয়ে ডিসকাস করবো ইনশাল্লাহ নেক্সট ক্লাসে ওকে এটা খুলে ফেলাম কারো 